Gracias familia de Acércate Más por continuar con nosotros. En esta noche vamos a tocar unos puntos importantes en aspecto político, en aspecto social. Nos acompaña todo un catedrático, señores. Para mí es un honor contar con la presencia de este dominicano aquí en esta noche. Es don Freddy Ángel Castro. Él es politólogo, es profesor universitario, actualmente es miembro suplente de la Junta Central Electoral. ¿eh? Vamos ahí a, por arribita a tocar ciertos puntos para verdad que todo quede dentro de las normas. Don Freddy, bienvenido, acércate más. Gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias. Eh, estoy contento. Es la primera vez que estoy aquí y que logro romper el monopolio de, de un amigo que me tenía totalmente acaparado. Se los robé. Sí, Se los robé a don Héctor. Pero que me siento encantadísima de, de contar con usted Gracias. aquí porque sí, realmente la sociedad tiene muchas interrogantes en torno a varios temas eh, que verdad navegan y que todos los días nos encontramos con ellos en la prensa nacional. Vamos a tocar también un puntito internacional ahí, eh, pero quédense para que sepan cuál es. No se pueden mover. Don Freddy, eh, hace unos meses se habló de, bueno, vamos a cambiar cédula, eh, se va a cambiar el, el, el formato, que se le va a poner un chip. Realmente, ¿cómo va ese proceso? ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué espera la sociedad dominicana que todavía estamos con la cédula eh, y dice que estamos vencida? Sí. Bueno, lo primero es que a todas las personas que nos ven, eh, llevarle un, la primera parte el sosiego y es que el Pleno de la Junta Central Electoral extendió la vigencia de la cédula y por lo tanto podemos seguir haciendo las operaciones financieras y económicas con el plástico viejo, como le decimos. Y esto es sumamente importante debido a que las transacciones en nuestro país, la mayoría requieren de este documento. En el momento actual, la Junta Central Electoral se encuentra en la fase de la licitación internacional. Esa licitación internacional está en la fase de la contestación de los oferentes. Y para que la gente entienda, eh, sencillamente es decir, bueno, ¿de qué color tú quieres el plástico? ¿Qué lleva esto? ¿Qué dato lleva? Y se le va explicando. Esperamos que, yo en términos de proyección, espero que para ya el primer trimestre del año que viene se pueda contar con los recursos financieros y necesarios para iniciar ya el proceso de cedulación. En esta primera parte... El proceso de cedulación va a requerir de unos 2 mil millones de pesos que implica la compra de las tecnologías adecuadas. Segundo, implica la compra del material gastable y ya colocarlo en los diferentes lugares en el territorio nacional. Ahora, hablar de esta cédula, lo primero que nosotros tenemos que pensar es en el concepto de interoperatividad. Lo que esto significa es que esta cédula, por ejemplo, si usted va a un banco, inmediatamente a través del chip que tiene y los sistemas de seguridad se va a activar a los backups de las agencias de seguridad del Estado. O sea, yo voy a un banco, voy a intentar cambiar un cheque. Cuando yo pase esa cédula, esa interconexión, esa interoperatividad va a ir a las agencias de seguridad del Estado, va a ir al 5GI, va a ir a la Junta Central Electoral. Esto es fundamental porque nosotros queremos con esta cédula limpiar el padrón electoral y limpiar el registro de lo que es la contaminación de la suplantación. Porque la cédula actual prácticamente no tiene ningún nivel de seguridad. Es un cartón, es un plástico que se puede imprimir y hacer en cualquier lugar. Además de esto, nosotros con esta cédula inteligente vamos a conectar en un, para hacia un padrón nuevo en términos electorales y esto nos va a permitir también eh, clasificar de alguna manera las diferentes categorías de, de cedulados. Esto es sumamente interesante porque lo que la gente no sabe es que muchas veces piensan en el haitiano. Mire, 
A veces el haitiano es el menos, es el que te, te copia una cédula y se te va para un trabajo. No, las mafias internacionales. O sea, aquí hay lugares donde las mafias internacionales, donde el crimen internacional organizado no solamente busca una cédula, sino que busca un acta, busca una cédula y posteriormente busca un pasaporte Hacen el proceso. para agenciarse eh, pases a otros países en términos de la criminalidad. Y aquí eso es, ha sido frecuente en estos últimos años, a pesar de la lucha de la propia Junta Central Electoral y los organismos de seguridad del Estado. Por lo tanto, eh, hay que exhortar a la gente a sacar su cédula y sobre todo a decir que esta cédula garantiza la seguridad personal porque también va a haber una captura no solamente facial, sino biométrica. Así es, eh, don Freddy. Tengo entendido que con esta cédula, eh, toda digital, ¿verdad? Y con este chip, esta tecnología que se le va a implantar también va a ayudar a disminuir lo que es la evasión fiscal en el país porque toda transacción ya a nivel... Eh, de compra, de venta, va a llegar eh, ¿verdad? al destino de la DGI, de las instituciones relacionadas eh, con estos temas. Sí, es que cuando hablamos de interoperatividad, yo puedo describir, decir, bueno, mira, primero tu base de sustentación fiscal está en DGI. Si tú vas a importar o a, a exportar, está también en aduana está en las agencias de seguridad del Estado, está en la propia Junta Central Electoral, está en el Sistema Financiero Nacional y está en la Dirección General de Pasaporte y en la Dirección General de Migración. O sea, se trata de un ecosistema de seguridad, no solamente fiscal, aduanal, migratoria, mm -hmm sino también de seguridad nacional. Lo Una, importante de ella es que aporta la seguridad nacional y muchas cosas que la gente no sabe. O sea, nosotros tenemos un rastro, nosotros podemos rastrear, por ejemplo, desde cuando usted sacó su primera cédula hasta la última cédula y vemos las facciones, los cambios, los gestos, los colores, si fue con cabello negro, si fue con cabello uh -huh. marrón. Ahora, lo importante de eso es que cada vez que usted haga un proceso, no vamos a esperar 10 años que usted vaya a sacar la cédula o porque se le perdió, sino que se va a estar automatizando en el sistema de manera en línea. Es así. Eh, surge una preocupación y yo sé que, que usted va a tener la respuesta a esta inquietud y es de tan avanzada que está la tecnología, la inteligencia eh, eh, en el mundo. Y ya en cualquier parte pueden clonar, ¿verdad? Pueden acceder a información digital. ¿Qué tan seguro va a ser este sistema eh, que está buscando implementar la República Dominicana, donde va a estar navegando toda la información de cada uno de sus ciudadanos eh, y que sobre todo va a contar con un chip que, eh, que muy fácil eh, pudiera, ¿verdad? Algún tipo de tecnología hasta localizarlo. Sí, mira, esto no es una experiencia única o que nosotros estamos haciendo pinino. No hay referentes importantes. Por ejemplo, uh -huh. está el sistema eh, El Selver en, en Chile, que precisamente tiene la, toda la información en línea, digitalizada, pero con un enfoque hacia la garantía de los datos personales. También está el sistema eh, de expedientes unificado, que lo tiene, por ejemplo... Costa Rica también. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Ningún sistema en sí mismo es seguro. Lo que hay que hacer es estarlo revirtiendo periódicamente de los controles de las llaves que se necesitan porque en el ciberespacio abundan lo que son los hackers, como todos nosotros lo, lo conocemos. Y, por ejemplo, no es que los bancos eh, tienen tecnología y se sentaron ya a recrearse en esa tecnología por cuatro o cinco años, no. Los bancos cada año están renovando matrícula, están renovando licencias, están renovando nueva tecnología y poniendo nuevos sistemas de seguridad. Nosotros eso lo estamos viendo en la banca dominicana, como la banca ya no solamente hoy es encristado, ya no es solamente reconocimiento facial, ya no es solamente autentificación, por ejemplo, por token digital. 
en el caso de la cédula que nosotros estamos trayendo, la propia auto automatización en el sistema nos va a permitir también nosotros generar las alarmas, porque la gente no lo sabe tampoco, pero hay un sistema de control y seguimiento que nosotros le tenemos puestas pues, alarmas a estos sistemas y cuando se nos dispara una alarma, inmediatamente tenemos un centro de cómo darle seguimiento a esos problemas que está disparando esas alarmas. Es así, qué bueno. De verdad que eh, vamos a poner toda nuestra fe y optimismo de que pronto podamos ¿verdad? estrenar sí. ese, ese, esa nueva cédula. Eh, hace unos meses surgió una información relacionada a la facilidad verdad con que eh, nacionales haitianos venían a la República Dominicana, tenían sus hijos, eh, luego los declaraban como que eran dominicanos. Eh, esta facilidad para estas personas conseguir eh, esos documentos, una, una acta de nacimiento, eh, ¿qué tanto vamos a trabajar en ello? ¿Qué tanto va a repercutir eh, toda esta modernidad que está pro proponiéndose a nivel de Junta Central y a nivel de eh, lo que es documentación digital en la República Dominicana. ¿Podrá repercutir todo eso en que nosotros evitemos que otros nacionales continúen declarándose y entrando a nuestro padrón? Sí, ahí hay un tema interesante. Mira, eh, la Junta Central Electoral en, en materia de las actas del Estado Civil, nosotros hemos hecho bastante avance. Ahora, se va a necesitar, de cara ya a este cambio de cédula, se va a necesitar un apoyo mayor del Estado, no solamente de los organismos de inteligencia, sino también del propio Ministerio de, de Salud Pública. Porque muchas veces, oiga, ¿qué es lo que pasa? No es que ese haitiano va y busca, busca esa cédula, no es que hay un dominicano intermediario que coge esa acta de nacimiento, la saca. Usted sabe que las actas de nacimiento no tienen foto, no tienen no, nada. No. Cogen esa acta y se la dan. Entonces, se la dan a esa persona para que esa persona se haga un proceso de sedulación con esas actas. ¿Qué pasa aquí? Nosotros entonces estamos obligados en este próximo periodo, como Junta Central Electoral, estamos obligados a diseñar mayores controles de inteligencia sobre las oficialías y sobre las delegaciones donde se declaran los niños, los niños eh, de parturientas haitianas. Porque también ahí operan eh, situaciones de, de, de mafia que capturan lo que se llama el certificado de nacido vivo y en vez de llevarlo al libro de extranjería, que es donde debe inscribirse, lo llevan como propio al libro de declaración oportuna. Entonces ya ese niño no tiene que ir a buscar una acta de extranjero, sino que ese niño lo que hace es que los registran falsamente como dominicano. Y ahí hay todo un modo operandi que nos viva afectando Eso, con esos haitianos. Ese, ese es un punto ahí que, que quería tocar, don Freddy, porque hay manos dominicanas ahí. Claro que hay, sí. Hay, hay claro manos que sí. dominicanas. Entiende usted que con una modernización de, de, del registro civil, con implementar eh, tecnologías y medidas eh, vamos a solucionar eso, si hay personas ahí beneficiando No, pero ahí hay que hacer mayores controles, mayores controles en los hospitales públicos, mayores controles sobre todo en los eh, hospitales eh, de parturientas, es decir, las maternidades. Ahí hay modus operandi, es decir, gente que opera desde la puerta hacia adentro. Y sobre eso, ¿qué yo planteo? ¿Qué yo entiendo? que nosotros desde el punto de vista de la dirección del registro civil tenemos que hacer fiscalización por lo menos cada tres meses a nivel nacional en toda esa oficialidad. No es posible, por ejemplo, que en X o Y hospital la tasa de, de, de nacimiento sea 
6.000 niños haitianos y 2.000 niños dominicanos. Ahí hay, una, ahí hay un tema. Hay un ahí marco, hay una alarma. ¿Tú me entiendes? Alarma. Ahí hay un marco. Entonces, venga, venga encargado de la delegación, venga encargado del oficial del Estado Civil, vengan médicos, vengan pacientes, vengan seguridad, porque también vengan la seguridad de estos hospitales. ¿Cómo es posible? Vamos a auditar este libro que ha dado esta variable de 6.000 y 2000 cuando debería ser a la inversa. La estadística de los de la, la estadística vitales te dicen claramente dónde o no hay un comportamiento y eso debe ser publicado. Porque yo entiendo que el problema de la seguridad de las actas y el problema de la seguridad de las cédulas es un tema de seguridad nacional. Exacto. Y nosotros tenemos que publicar eso, montarlo en el portal para que la gente audite lo que está sucediendo. Porque de nuevo a primera, eh, Pedro Manuel tiene 20 declaraciones en el Distrito Esa, Nacional eh, eh, y en la provincia eh, eso, de Santo Domingo. Eso es una locura, Con, Ángel. ¿Y de dónde? Pero ¿y por qué, por qué, no sé, humanamente, me digo, por qué no se están haciendo esas auditorías? ¿Por qué no hay un personal que se encargue de eso? Porque yo entiendo que debemos cambiar la visión acerca del Departamento de Inspectoría de la Junta Central Electoral cambiar la visión gerencial. Nosotros tenemos que cambiar la, las condiciones de trabajo también. Las condiciones de trabajo implican la tecnología. O sea, yo no concibo, por ejemplo, que un inspector vaya al este, tenga que hacer 10 o 12 casos de inspectoría de investigación y lo vaya haciendo en una nota. No, cuando, no. Ya hay, cuando ya hay tabla que te dan un formato de género digital claro. y, y no venir con 10 o 15 casos una, dos semanas, a sentarse en un escritorio, a vaciar todo eso, y eso ahí por ahí se cuelan demasiados errores. Eso tiene que ser levantado directamente en el mismo momento de la entrevista, de lo que ella dijo, de lo que ella se fue, de lo que se planteó. Además, nosotros tenemos que darle nueva tecnología, sobre todo para que ellos tengan una logística de transportarse adecuadamente, de forma tal que aplicando las normas ISO de calidad con que nosotros estamos evaluando, entonces evaluemos el trabajo de los inspectores por calidad y por resultado. Porque si tú lo tienes así por así, que es lo mismo informar o no informar, ahí no hay estímulo. Y entonces a partir de ahí establecer un tema de meritocracia. Yo creo que esos son temas nodales de cara al, tem al, al registro civil. Ay, ay, de verdad que es un tema eh, profundo y que yo entiendo que hay que agarrarlo, como, de como decía mi abuela, por los cachos, <risa> por los cuernos, porque mm. de alguna manera hay que eh, solucionar eh, la situación. Sí. Ángel, eh, ya finalizaron la semana pasada lo que era ya la, la, las entrevistas a los aspirantes eh, eh, a miembros de la Junta. Usted actualmente es... Eh, miembro suplente de la Junta Central Electoral, sin interés, ¿verdad?, que afecte nada de, de, de todo lo que ha sido este proceso. Eh, ¿Cuál es su expectativa? Bueno, el proceso que encaminó la Comisión de Senadores es un proceso que yo lo vi diáfano, transparente, creíble. Eh, nosotros, como todos, eh, fuimos a las entrevistas del Senado Entiendo que particularmente respondimos sustancialmente los temas en cuestión, sobre todo las propuestas. Nosotros propusimos desarrollar una aplicación en línea para el tema de la solicitud de las actas, precisamente transformar el departamento de inspectoría. Uh -huh. Nosotros propusimos algo que es muy interesante para la gente de a pie, que es lo que llamamos el sistema de expediente único. Es decir, que una persona en el Yaspín, en Santiago o en Dajabón, se introdujo un caso en el registro civil, se le asigne un número y que por ese número se le dé seguimiento en el sistema. De forma tal que la gente no pierda 3, 4, 5, 6, 1 año, 2 años, Qué bien. dando vuelta de allá para acá. Y como cada área del registro civil está departamentalizada, no saben dónde está su caso. Entonces nosotros queremos implementar el sistema de expediente único, de forma que cuando esa persona entra al sistema o vaya a cualquier oficialía, Eso le digan, no, su procesos. caso está uh -huh. en tal etapa. Esa parte es una propuesta importante. 
así como el caso de que con la unificación de las elecciones vamos a tener algunas 30 entre la ley de registro de la ley de partidos políticos y la ley electoral, habrán casi unas 30 modificaciones, eh, de la más importante la necesidad de la modificación del colegio, la automatización del escrutinio, no del voto. La automatización del escrutinio en esta etapa va a ser esencial porque no vamos a saber cuándo terminamos, sobre todo de cara al proceso electoral. En el caso de mis expectativas, creo que tengo todas las competencias en términos profesionales, en mi conclusión de mis estudios doctorales, mm. el doctorado en México sobre derecho electoral, en los niveles de maestría, no, eso, eso tres no maestrías, no la duda. experiencia, pero usted sabe que esto es ya una cuestión que tiene que ver con la decisión de las élites del poder político en la República Dominicana. Es así, es así. Y don Freddy, usted sabe que en televisión el tiempo nos, no, nos, nos engaña, ¿verdad? Y, no, y nos pasa muy rápido. Yo quiero aprovechar eh, todo este conocimiento en política internacional que usted tiene para que rápidamente me evalúe, me dé su perspectiva de lo que es esta campaña que estamos viendo en los Estados Unidos, ya próximamente en noviembre vienen eh, eh, elecciones, eh, ¿qué tan cerrado está esto? Eh? ¿Qué tan, tanta situación estamos viendo allí donde eh, tenemos a una vicepresidenta, una Kamala Harris, que ha sacado eh, señores de donde nadie esperaba que esta mujer iba a sacar, pero también tenemos a un Trump que nos sorprende cada día? Bueno, eh, las elecciones en Estados Unidos prácticamente están técnicamente empatadas. O sea, al día de hoy no se puede decir, no se puede dar nadie por ganador. Faltan 12 días. Esos 12 días son 12 días eh, cruciales. Hemos visto cómo los liderazgos de ambos partidos políticos están, si se quiere, echado a la calle al medio, evidentemente los estados pendulantes, eh, sobre todo Pensilvania, que tiene 18 eh, votos al colegio electoral, es bueno que los amables televidentes sepan que en Estados Unidos no se gana por mayoría de votos, sino se gana por mayoría del colegio. El colegio en Estados Unidos tiene 435 votos, y de esos 435 votos es una combinación asimétrica entre usted ganar los estados grandes y combinar también la victoria con los estados, con los estados pequeños. Eh, estas son unas elecciones sui generis donde por primera vez uno de los partidos no hizo primaria, donde por primera vez una candidata vicepresidencial pasa directamente al ruedo político. Sin embargo... Eh, estas elecciones eh, tienen bastante crispación a nivel de lo que son eh, las expectativas. Eh, por ejemplo, Kamala Harris ha dicho que está preparada para que Donald Trump diga no reconozco la victoria. Donald Trump está preparado para eh, sacar a Kamala Harris en caso de que se proclame candidato. Eh, estamos también viendo una, una situación donde de alguna manera eh, lo que son los intereses estratégicos en la campaña electoral se están moviendo eh, potencialmente y hay situaciones muy importantes detenidas en el tiempo. El caso de Venezuela no habrá decisión hasta las elecciones. El caso, por ejemplo, de la situación de Israel, el bombardeo al Líbano, la situación de Gaza, Hezbollah, todo esto pasa por el tamiz del, de las elecciones. ¿Y lo están utilizando? Lo están Temas utilizando. Temas que están utilizando. Sí, lo están utilizando como parte de una estrategia política y además de esto eh, es importante también eh, determinar cuándo y cuánto va a ser el monto de las votaciones. O sea, ya se está votando en los Estados Unidos en las elecciones anticipadas, pero evidentemente... Eh, aquí la decisión la tienen los swing states, ¿no? Carolina, Arizona, Pensilvania, eh, que son estados pendulares, o sea, que son los que están decidiendo las elecciones. Ay, 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 ay. eso está caliente. Eso señor. está foto finish. <ríe> eso está caliente. Realmente eh, vemos cómo, cómo está esa nación dividida, 
eh, personalidades del arte, del espectáculo, eh, del espectáculo, gente millonaria, todo el mundo se ha olvidado todo el mundo. De, 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 de pasión y han decidido, señores, a la clara, yo estoy clara. con Trump, yo estoy con Kamala, Kamala y, y meten dinero sin, pero claro, sin la inversión, dolor. La inversión de los Musk es, es grandísima, <ríe> pero también el, el, el autor de, de Microsoft, acaba de revelarse que donó 50 millones de dólares a la campaña de Kamala Harris. O sea, ahí todo el mundo está apostando. Dios mío, Dios mío. Yo, yo creo que en campañas pasadas no se había visto tanto dinero. Así. No, no, no. De mucho dinero hay en esta Estamos campaña. De Muchas, mucho dinero. Hay mucho dinero corriendo. Ojalá que Estados Unidos pueda salir bien de este proceso electoral porque la crispación es bastante sí, alta. Es así. El país está dividido. Es así. Y, y esa sensación se percibe en, en todas partes del mundo. Don, don Freddy, yo estoy encantadísima de, de que me acompañó en esta noche. Eh, acércate más en su casa. Espero tenerlo en otra ocasión por aquí. Claro, claro ¿Sí? que sí. <risa> Vamos a hacer ese espacio necesario. Sobre todo sobre los nuevos temas y es las así. nuevas hay, agendas. Hay muchos temas que tocar y usted goza de eh, la preparación académica, de la experiencia, del conocimiento y además esta capacidad de hablar frente al micrófono. ¡Wow! ¡Me encanta! <risa> <risa> Gracias. Gracias a usted. Amigos y amigas, quédense ahí porque volvemos enseguida con un artista. Nos viene a poner a bailar salsa aquí en Acércate Más. <risa> 